ഹലോ നമുക്ക് ഇനി അമിനോ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഒരു ഭാഗം പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഓർഗാനിക് ത്രീയിൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ സിന്തസിസ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് സിന്തസിസ് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിലബസിൽ അപ്പോൾ സിലബസിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പേരുകളായതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് വി വിടാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും ഇത് പഠിക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ക്ലാസ് ത്രീ എന്നുള്ളത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതാണ് സിന്തസിസ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സിന്തസിസ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് സിന്തസിസ് ആണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് പഠിക്കാൻ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ട്രക്കർ സിന്തസിസ് അമിഡോ മെലനൈറ്റ് സിന്തസിസ് ആൻഡ് എർലൻ മേയർ അസ ലാക്ടോൺ സിന്തസിസ് അപ്പോൾ അതിലാദ്യത്തെ സിന്തസിസ് നമുക്ക് നോക്കാം സ്ട്രക്കർ സിന്തസിസ് ഓക്കെ സ്ട്രക്കർ സിന്തസിസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഗ്ലൈസീൻ ഗ്ലൈസീൻ്റെ സിന്തസിസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് സ്ട്രക്കർ സിന്തസിസ് ഗ്ലൈസീൻ മാത്രമല്ല എല്ലാ ആൽഫ അമിനോ ആസിഡുകളെയും നമുക്ക് സ്ട്രക്കർ സിന്തസിസ് കൊണ്ട് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും and it is a two step procedure for the synthesis of amino acids the addition of ee uh, uh, structure synthesis il rendu step aanu adile aadhe step the addition of cyanide ion to an imine forms an alpha amino nitrile oru cyanide ion oru imine ilotu ആഡ് ചെയ്യും ഇമീന് എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ആൾഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചപ്പം ആൾഡിഹൈഡിലോട്ട് സൈ ആൾഡിഹൈഡിലോട്ട് അമോണിയ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇമീൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമീനിലോട്ട് നമ്മൾ സയനൈഡ് അയോൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ആൽഫ അമിനോ നൈട്രൈൽ ഉണ്ടാകും ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്കർ സിന്തസിസ് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇമീൻ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ആൾഡിഹൈഡിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സയനൈഡ് അയോൺ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അമോണിയ ആഡ് ചെയ്ത് അമോണിയ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനെ ആൽഫ അമിനോ നൈട്രൈൽ ആക്കാം ഓക്കെ യൂഷ്വലി നമ്മൾ പറയുന്ന സ്ട്രക്കർ സിന്തസിസിൽ സയനൈഡിലോട്ട് സയനൈഡ് അയോൺ ഇമീനിലോട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇമീൻ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആൾഡിഹൈഡിലോട്ട് അമോണിയ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം ആൾഡിഹൈഡ് എടുക്കുക അതിലോട്ട് അമോണിയ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇമീൻ ആക്കുക എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് സയനൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നില്ല ആൾഡിഹൈഡ് എടുക്കുക അതിനകത്തോട്ട് സയനൈഡ് അയോൺ ആഡ് ചെയ്ത് നൈട്രൈൽ ആക്കുക അതിനുശേഷം അമോണിയ ആഡ് ചെയ്ത് ഇമീൻ അമീൻ ആൽഫ നൈറ്റ് അമിനോ നൈട്രൈൽ ആക്കിയാലും മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ആൽഫ അമിനോ നൈട്രൈലിനെ നമുക്ക് ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്ത് ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റാം ഇതാണ് സ്ട്രക്കർ സിന്തസിസ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സ്ട്രക്കർ സിന്തസിസിന് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിലാണ് ആദ്യം ആൾഡിഹൈഡ് എടുക്കുക ആർ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഒ ഒരു ആൽഫ കാർബൺ ഉള്ള ആൾഡിഹൈഡ് എടുക്കുക അതിലോട്ട് എച്ച് സി എൻ ആഡ് ചെയ്യാം എച്ച് സി എൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നൈട്രൈലായിട്ട് അത് മാറും ആർ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഓക്സിജനിലോട്ട് എച്ച് ആഡ് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള കാർബണിലോട്ട് സി എന്നും ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു നൈട്രൈലായിട്ടത് മാറി ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് അമോണിയ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ സാധാരണ കേസിൽ ആദ്യം അമോണിയ ആഡ് ചെയ്ത് മീൻ ആക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കേസിൽ നമുക്ക് നൈട്രൈൽ ആക്കിയതിന് ശേഷം അമോണിയ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഇമീൻ ആകുമ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് ഒ എച്ച് മാറി അതിനകത്ത് എൻ എച്ച് ടു ആഡ് ചെയ്യാണ് സംഭവ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആർ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് എൻ എച്ച് എൻ എച്ച് ടു സി എൻ മൈനസ് ആവുന്നത് ഇപ്പം എന്തുവാണ് വാട്ടറാണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഈ നൈട്രൈൽ അമിനോ നൈട്രൈൽ അപ്പം ഈ നമുക്കറിയാം സയനൈഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്തുള്ളത് സി ഒ ഒ എച്ച് ആയിട്ട് മാറും അപ്പം നമുക്ക് സാധാരണ ആസിഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്താൽ എച്ച് പ്ലസ് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ അമിനോ നൈട്രൈലിനെ അമിനോ ആസിഡാ
അടുത്തതാണ് അമിഡോ മെലോനേറ്റ് സിന്തസിസ് അമിഡോ മെലോനേറ്റ് സിന്തസിസിന് വേറൊരു പേര് സൊറൻസൺ സിന്തസിസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെ രണ്ട് സിന്തസിസ് നമുക്ക് എക്സ് വേറെ ഉണ്ട് ഗബ്രിയൽ സ്റ്റാലിമൈറ്റ് സിന്തസിസ് അത് ഒരു അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ സിന്തസിസ് ആണ് പിന്നെ മെലോണിക് എസ്റ്ററിൽ നിന്നും നമുക്ക് അമിനോ ആസിഡിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് സിന്തസിസിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ സൊറൻസൺ സിന്തസിസ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വി ആർ ട്രീറ്റിങ് മെലോണിക് എസ്റ്റർ വിത്ത് താലിമൈഡ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെലോണിക് എസ്ട്ര അല്ല ബ്രോമോ മെലോണിക് എസ്ട്ര ആണ് താലിമൈഡുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മളൊരു സീരീസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ചെയ്യുമ്പം ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ആൻഡ് അമിനോ ആസിഡ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം മെലോണിക് എസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് മെലോണിക് എസ്റ്റർ മെലോണിക് ആസിഡിൻ്റെ എസ്റ്ററിനെയാണ് മെലോണിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡാണ് അതിൻ്റെ എസ്റ്റർ അപ്പം സി ഒ എച്ച് ആയിരുന്നെങ്കിൽ മെലോണിക് എസ്റ്റർ ഇത് ഡൈ ഈതൈൽ മെലോണേറ്റ് ഡൈ ഈതൈൽ മെലോണേറ്റിനെ ബ്രോമിൻ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രോമോ മെലോണേറ്റ് എസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും സി എച്ച് ബി ആർ നമുക്കറിയാമല്ലോ അത് ആക്റ്റീവ് മെത്തലീൻ ഗ്രൂപ്പാണ് ആക്റ്റീവ് മെത്തലീൻ ഗ്രൂപ്പിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ ബ്രോമിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രോമോ മെലോണേറ്റ് എസ്റ്റർ ദിസ് ഇസ് ബ്രോമോ മലോനേറ്റ് എസ്റ്റർ ഓക്കെ ഈ ബ്രോമോ മലോനേറ്റ് എസ്റ്ററിലോട്ട് എസ്റ്ററിനെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഗബ്രിയൽ സ്റ്റാലമൈഡ് സിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രോമോ മലോനേറ്റ് എസ്റ്റർ സി എച്ച് ബി ആർ ഞാനിവിടെ ഇതോ രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് എഴുതാം സി ഒ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ടു എസ് ബ്രോമോ മലോണിക് എസ്റ്ററിനെ നമ്മൾ താലിമൈഡ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം താലിക് ആസിഡിൻ്റെ അമൈഡാണ് താലിമൈഡ് ഇതാണ് താലിക് ആസിഡ് അതിൻ്റെ അമൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പം പൊട്ടാസ്യം സോൾട്ട് ഓഫ് താലിമൈഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് താലിമൈഡ് അല്ല ഡയറക്റ്റ് താലിമൈഡ് അല്ല പൊട്ടാസ്യം താലിമൈഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പൊട്ടാസ്യം താലിമൈഡിലോട്ട് ബ്രോമോ മെലോണിക് എസ്ട്ര ആഡ് ചെയ്യുമ്പം യു ഗെറ്റ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് മെത്തലീൻ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് ഇത് ആഡ് ചെയ്യും ആക്റ്റീവ് മെത്തലീൻ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഒ സി ഒ ഇവിടെ എൻ ബ്രോമിന് പകരം ഈ എൻ ഗ്രൂപ്പ് വരുവാണ് സി എച്ച് സി ഒ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ടു എസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഇനി നമുക്ക് ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ മെലോണിക് എസ്റ്ററിലോട്ട് ഒരു നൈട്രജനെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ദിസ് ഇസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ഈ സാധനം ഈ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന എസ്റ്ററിൽ നമ്മുടെ മെലോണിക് എസ്റ്ററിലോട്ട് നൈട്രജൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ അഡീഷൻ പ്രോഡക്റ്റിനെ സോഡിയം എത്തോക്സൈഡ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോഡിയം എത്തോക്സൈഡ് അന്നേരം എന്താ സംഭവിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോഡിയം എത്തോക്സൈഡ് ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ബാക്കി ഇവിടെ ഒരു ആക്റ്റീവ് ഹൈഡ്രജൻ എക്സ്ട്രാ കിടപ്പുണ്ട് ആ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിനെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് എത്തനോളം എത്തനോളം എത്തനോളായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോവുകയും സോഡിയം ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സി ഒ സി ഒ ഈ ഭാഗത്തിനൊന്നും വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല നമ്മുടെ എച്ചിന് പകരം ഇവിടെ എൻ എ വരുവാണ് ഓക്കെ സി ഒ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ട്വൈസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെ വീണ്ടും ബ്രോമോ ബെൻസൈൽ ബ്രോമൈഡുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ബ്രോമോ ബെൻസീൻ അല്ല ബെൻസൈൽ ബ്രോമൈഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് നൗ ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് സി എച്ച് ബി ആർ സി എച്ച് ടു ബി ആർ ഇതാണ് ബെൻസൈൽ ബ്രോമൈഡ് ഓക്കെ ബെൻസൈൽ ബ്രോമൈഡിലോട്ട് ബെൻസൈൽ ബ്രോമൈഡ് ഇതിനകത്തോട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പം സോഡിയം സോഡിയം മാറി അവിടെ ബ്രോമിൻ ആഡ് ചെയ്യും സോറി സോഡിയം ബ്രോമൈഡ് പുറത്തേക്ക് പോവുകയും സോഡിയം ബ്രോമൈഡ് പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ബാക്കി ആ സോഡിയം ഇരുന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് നമ്മുടെ
ട്വൈസ് ഓക്കെ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വി ആർ ഹൈഡ്രോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹൈഡ്രോളൈസ് ദിസ് ഇതിനെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യാണ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബോണ്ട് അങ്ങ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ സി ഒ എച്ച് സി ഒ എൻ എച്ച് സോറി സി ഒ എൻ എച്ച് സി സി ഒ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഇവിടെ ഒന്നും വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല ആ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ള സംഭവം മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എൽ വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അത് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു സി ഒ ബോണ്ടേ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുള്ളൂ ഇനി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എൽ ഉപയോഗിച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും വീണ്ടും ഈ ബോണ്ട് ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് താലിക് ആസിഡ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് എസ്റ്റോണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കുവാണ് സി ഒ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് സി ഒ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് എന്നല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടക്കും ഇവിടെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടന്നിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എലിമിനേറ്റ് ആകും മറ്റേ ഭാഗത്ത് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് സി എച്ച് ടു സി എൻ എച്ച് ടു സി ഒ ഒ എച്ച് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് എൻ എച്ച് ഇവിടെ ഒ എച്ച് എച്ച് വീണ്ടും ഇവിടെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് പോലെയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എൻ എച്ച് ടു സോറി എൻ എച്ച് എൻ എച്ച് ടു വന്നു അതാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കാർബണിലോട്ട് ഇത് ഈ ഭാഗം അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ സി ഒ ഒ എച്ച് ഉണ്ട് പ്ലസ് ഇവിടെ ഒരു സി എച്ച് ഗ്രൂപ്പും വരും ഇവിടെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടക്കുകയാണല്ലോ ഇവിടെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ സി എച്ച് സി ഒ ഒ എച്ച് ആണ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സി എച്ച് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് എൻ എച്ച് ടു സി ഒ ഒ എച്ച് എല്ലാ ബാലൻസീസും കറക്റ്റ് ആണല്ലോ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അമിനോ ആസിഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് സൊറൻസൻസ് സിന്തസിസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക ഫിനൈൽ അലാനിനാണ് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷനാണ് ഗബ്രിയാൽ സ്ഥലമൈറ്റ് സിന്തസിസിൻ്റെയും